Sfântul Tihon, episcopul Amatundei, păcătorul de minun. Sfântul Tihon se trăgea din Amatunda, oraș din insula Cipru, și s-a născut din părinți binecredincioși și iubitori de Hristos, fiind păgăduit de ei lui Dumnezeu din tinerețe. Și învățând el carte și deprinzându-se cu citirea Sfintelor Scripturi, s-a numărat în clerul bisericii și a fost rânduit mai întâi să citească poporului dumnezeieștile cuvinte în biserică. Apoi, pentru curăția vieții lui, a fost sfințit diacon de episcopul Nemnon, iar când acesta s-a mutat către Domnul, a fost ridicat prin alegere la scaunul de episcop și a fost sfințit arhiereu de mearele Epifanie, arhiepiscopul Ciprului. Și era în acea vreme în Cipru o mulțime de popor necredincios care ținea încă păgânească închinare la idoli. Deci multă osteneală și-a dat arhiereului Hristos, întorcând pe oamenii care pierau în păgânătate, aducându-i în sânul bisericii celei sobornicești și făcând din capre oi ale lui Hristos. Și vieții în mulți ani a cârmuit bine biserica cea încredințată lui și multe minuni a făcut în viață și după moartea sa, că iubea pe sărași și se străduia pentru folosul oamenilor, ca un bine plăcut al lui Dumnezeu ce era. Deci, zidind biserici și sfințindu-le și cu multe daruri împodobindu-le, s-a mutat către Domnul la 16 iunie. Iată mai jos una din multele lui minuni. Când era încă tânăr, petrecând lângă părinți, le-a pus tatăl său să vândă pâine, aceasta fiind meseria lui ca din vânzarea pâinii să-și rănească casa, iar fericitul tânăr dădea pâine la săraci fără de plată. Și dacă afla de aceasta, tatăl său a început a se necăji și a se mânia asupra lui și îl certa pe el, iar tânărul, fiind însuflețit de Dumnezeu, îi zicea, De ce te mâhnești, tată, ca și când ai fi suferit vreo pagubă? Pâinile le-am dat împrumut lui Dumnezeu și am cuvântul lui cel nemincinos, care zice în sfintele cărți că cel ce dă lui Dumnezeu va primi însuțit, iar de nu crește cele grăite, să mergem la hambar și vei vedea acolo cum Dumnezeu dă datoria sa celor ce i-au dat lui cum prumut. Acestea zicând, a mers cu tatăl la hambar și când a deschis ușa, a aflat că Mara, care era mai înainte de șartă, plină de grâu curat. Tatăl său s-a mirat, și căzând, s-a închinat lui Dumnezeu cu mare spaimă. Dintre acea vreme, tatăl nu mai oprea pe fiul său să împartă pâini la săraci, câteva voi. Dumnezeului nostru, slavă!